。炒美股的人应该没有人会不知道 IB 的大名 ，IB 就是盈透证券。盈透也是一家美国本土券商，和之前我介绍过的有线下交易所的德美利证券不同的是，盈透主打电子互联网交易，业务基本都在线上进行。盈透除了提供个人业务外，它还会出售自己的 API 接口，像国内的雪盈证券、老虎证券都是使用盈透的交易系统。盈透目前是美国交易量第一的互联网券商，可以交易的金融资产包括股票、期权、基金、外汇、贵金属，只要你能想到的金融资产，在盈透都可以交易。盈透除了交易资产多之外，我们还可以用一个盈透账户交易全球市场。目前，盈透已经在33个国家和地区的135个市场开通了服务。我们熟悉的香港、新加坡、英国、美国市场的股票和其他金融产品，都可以使用一个盈透账户进行交易。因为盈透支持23种货币和多个市场交易，所以我们可以用盈透的账户做一些骚操作。比如，我现在有美股账户，还有香港账户，我可以在盈透卖出美股。在系统内把美元兑换成港币，然后就可以把港币提现到我香港的银行账户。同样的操作，你也可以把香港银行的资金入金到盈透账户，兑换成英镑，然后可以提现到英国的银行账户。只要盈透有业务的国家，你都可以用这种方法实现资金在不同国家的转移。相比传统的方法，我们需要先卖出股票，再提现到银行账户，在银行兑换外币，操作电汇。而在盈透一步就可以完成。盈透系统还有一个不得不提的优势，就是收益增强计划。收益增强计划其实就是我们授权盈透可以把我们持有的股票借出去，有需要借股做空的人就会付给盈透费用，盈透会把这笔费用一半分给我们。举个例子 ，XYZ 股票目前的交易价是每股75美元，我们做多买入 5,000 股 XYZ 股票。这些股票的市场价值为 37.5 万美元。假如现在在股票市场上 ，XYZ 股票的做空借贷费是 9% 我们就可以用持有的股票赚取每年 16,875 美元的收益。具体算法是，盈透将你的 5,000 股股票以 9% 的利率借出，借贷交易的收入为3 7七万五千乘以 9% 也就是 33,750 减去 50% 的 IB 管理费用。我们就可以获得 16,875 美元，这部分收益是真正的躺赚，无论股票价格是涨是跌，都不会影响这部分收益。之所以之前没有推荐盈透，是因为首先盈透的注册非常麻烦，审核又很慢；其次，盈透入金的门槛很高，最低需要入1万美元。另外，盈透每个月还有10美元的月费。这些限制使得盈透证券对于资产比较少的用户非常不友好。然而，盈透目前进行了改版优化，注册的流程非常简单了，比之前我推荐的德美利证券还要简单，只需要十分钟不到，使用身份证就可以注册完成，无需提供地址证明、税务表格等文件。另外，新的盈透系统目前开户零入金门槛，哪怕只入金一美元也可以开户。最重要的是，盈透取消了账户管理费用，不管你有多少资产，也不管你有没有交易，都不会向你收取账户管理费。这简直是我们广大小散的福音。今天的视频我就和大家演示一下美国盈透证券账户的注册流程，大家可以点击视频下面的链接，跟着我的教程一起操作。这个链接直接点开，申请的就是美国盈透的账户。在开始之前，欢迎大家订阅我的频道，点开小铃铛，这会对我有非常大的帮助。嗯、我们点击视频下面的注册链接，就来到了盈透的官网。这个页面是介绍盈透账户的优点，我在上面已经讲过了，这里就不重复了。我们直接点击页面右上角的“开立账户”，选择“开始申请”。如果你之前申请了一半，临时有事退出了，系统就会保存你的进度。你只要点击下面的“继续完成申请”就可以了。在这个页面，我们设置自己的邮箱、用户名和密码。下面的地区，大家可以根据自己的实际居住情况进行选择。我这边选择中国。我们这里可以看到，这边开设的是美国盈透证券有限公司的账户。确认没有问题之后，我们勾选
点击创建账户，系统会给我们的邮箱发送邮件。我们点击验证账户，这边使用我们刚才设置好的用户名和密码登录。这边我们选择账户类型，没有特殊情况，我们选择第一个个人。下面选择自己的居住地，选择语言，这边输入中文名字即可。下面输入英文拼音。下面填写地址、出生日期这些个人信息，最后面税务居住国，我们选择中国，纳税识别号码，输入身份证号码即可。身份证明在这里，我们选择中国身份证，输入身份证号码就可以了。接下来雇佣状况、财产来源、安全问题，大家自行设置即可。完成之后点击继续。股票收益增长计划，上面我已经和大家介绍过了，推荐大家勾选参与。接下来验证手机号码，下面要选择开通的账户类型，建议大家开通保证金账户，这样就可以做空或者买卖期货期权。收入和资产、投资目标和交易意图，大家根据自己的情况选择即可。需要注意的是，收入和资产这一类，盈透对于一些权限的开通会有净资产的要求。如果你想开通全部的权限，建议填写净资产的时候要满足最低的资产要求。盈透这边并不会因为你的净资产填写了一亿美元，就一定要入金一亿美元才可以交易。另外，投资目标也需要注意，如果后期想要交易带杠杆的产品，投资目标必须包括对冲。接下来是非常重要的一步，就是要为自己的账户开通交易权限。建议大家开通所有国家的所有交易权限，一步到位。不然后面如果想要开通新的权限，还要在后台申请，倒不如一次搞定。反正这些权限开在这里也不会收费的。另外，我们在开通风险比较高的产品权限的时候，不要求选择交易经验、笔数和投资知识水平，这三者必须要满足一定的条件才可以。当然，如果我们要无脑全部开通，直接选最多的那一项就可以了。下面的规管信息直接默认，不用去动就可以了。这边股票收益增长计划再勾选一下，这边随便选一下，点击继续。这边输入护照号码，如果没有护照，选择否即可，不影响后面的操作。下面点击继续，这个页面确认下所有信息没有问题，点击继续。中国股票互联互通，股票互联互通机制是香港和上海深圳证券交易所之间的合作项目，开通了之后，我们就可以通过港交所来买卖 A 股的股票。我们之前已经输入过中文的名字了，所以这边直接点击继续。这边是关于税收优惠的内容。我们确认上面的税务信息没有问题之后，在下面开始选择。先在协定优惠资格这里打勾，国家选择中国，勾选之后，我们就可以享受中美之间 20% 的税收优惠。下面其他声明这里，我们可以勾选澳大利亚和加拿大与中国之间的税收优惠。下面阅读 i s 的规定，输入自己的名字，点击继续。这里系统会生成总的信息，我们核对一下。如果没有问题，同样的输入自己的名字，点击继续。到这个界面，说明我们的申请流程已经完成了。接下来要做的就是入金了。盈透证券只有在接收到我们的入金之后，才会正式开通我们的账户。入金没有最低的金额限制，哪怕你入一美元也是可以的。下面我们看一下可以通过哪些方式入金。我们点击创建存款通知，我们在这里可以看到币种选择。如果你有美国的银行账户，你就选择美元；如果你有香港的银行账户，你就选择港币。首先，第一种方式是银行电汇，一个工作日即可到账。我们点击查看说明，这边我们随便先输入一些信息，点击查看电汇说明，然后盈透会提供给我们一个香港汇丰银行的账户。我们看到这边的收款人是盈透公司，这就意味着大陆的银行账户肯定是无法直接给盈透账户汇款入金的。我们还是需要一个境外的银行账户，电汇需要注意的是，一定要在复言填写自己的账户号码，这样系统才能识别出来是我的账户汇款。另外，还有一种入金方式是 ACH， 这种方式必须要有美国的银行账户。我之前开过美国花旗的账户，所以我直接选择是，这边点击核实银行账户，选择是，这边选择花旗银行，在这个页面输入花旗银行的网银和用户名的密码。系统就会跳转到花旗网银，验证成功即可绑定。接下来就可以在券商的后台发起 ACH 的入金。具体的方法大家可以参考德美利证券的入金教程，操作流程是完全一样的。
。银透在收到我们的入金之后，账户就可以开通使用了。银透有手机的 APP 和电脑客户端，建议大家都下载银透的手机客户端 IBKR。这个客户端不仅可以炒股，也可以接受登录验证，保护我们的账户安全。时间关系，本期视频和大家简单介绍了一下银透的开户流程。大家如果有什么问题或者想要了解的，都可以在视频下面给我留言，我看到会一一回复大家。以上就是本期视频的内容。如果觉得还不错，欢迎点赞、订阅、加分享，这就是对我最大的支持。那我们下期再见。